こんにちは北野アリオナです今回は北海道を出て九州へ向かっています北海道から九州は飛行機で約2時間半ですはい、到着です<音声>こちらは福岡空港ですそれでは早速街中へ向かいましょう福岡空港とても街中にあります博多駅までは電車で約6分ですアクセスがとってもいいですねこんにちは、北野アリオナですさあ、私は今福岡の博多駅に来ていますじゃん<笑>今回も南に来ちゃいましたこんな感じだとちょっとね、ハマりそうですね<笑>まあ今回はですね、航空券がすごい安かったので思わずにポチッと買っちゃいました<笑>博多はすっごく美味しいものがたくさんあると聞いたので早速食べに行こうと思います<笑>朝から何も食べてないのでお腹がペコペコですよまずはこの博多駅でお昼ご飯を食べようと思います目的地は博多駅の地下街です博多駅の地下街はとっても有名です福岡は地下街の飲食店がとっても多くこの博多駅とすぐ隣にある天神駅の地下街飲食店を合わせると900店舗以上あるようです東京駅の地下街の飲食店が560店舗ほどなのでとっても規模が大きいことが分かりますね私が選んだのはこちら博多天野さんです早速入りましょう美味しそうなメニューがたくさんあるのですが私が頼むのはこちら自家製明太丼です。はい来ました。自家製明太丼です。二千百円です。すごい存在感ですこれすごくない<笑>ドーンと明太子が乗っかってますねいや美味しそう,ういただきますちょっと高かったけどまあ自分にご褒美たまにしかこういう休みがないから<笑>ずっしり入ってます。うわ、美味しそう。じゃ、いただきます。まず、このまま。美味しい。濃厚で。うん。こういう。頼んでよかった。<笑>こう明太子は。少しこう。昆布の。優しい昆布の味がしてるんですね。こうふわっと。すごく味が繊細で。優しいなんでだろう美味しいわ
そしてだし汁を入れてお茶漬けスタイルで食べることもできます最後まで楽しませてくれますねうん美味しすぎる<笑>これだしがすごいわごちそうさまでしたすごい美味しかった結構ボリュームでお腹いっぱいになりましたもうここで少し一安心して街中を散策できますねというか次はホテルに行こうかな<笑>はい博多明太子はすっごく美味しかったです食べれてよかったいやなんかいいスタートですね。<笑>はいということでえまずはちょっと一旦ホテルに寄って荷物があるから預きたいですねいや私はですね明太子が大好きですねもう大好物<笑>でただ日本に来る前に地元にも明太子があったんですねただ生じゃなくて缶詰めの明太子だったんですでずっと生まれ生まれて日本来るまでにもう缶詰の明太子食べてたんですねあ美味しいと思ってでも日本に来て日本で初めて生の明太子を食べてみたら「何これ?」ってこんな美味しいものがあるんだと思って私今まで食べたのは何なんだって<笑>思ってましただからもう博多の明太子食べれてすっごく嬉しい美味しかった缶詰と違うんだわ<笑>途中でこれ見つけましたこれなんか準備してるんですねこれは山笠といって神社のお祭りで使われるもののようですね福岡では毎年7月に博多祇園山笠というお祭りが行われるようですその時に山笠が使われるとのことですなんと700年以上の歴史があるお祭りのようですぜひ見てみたいですねまた来なきゃおあホテルはここだねエスペリアホテル着きましたおすごいおしゃれはい今回泊まるホテルはこちらエスペリアホテル福岡中須ですお邪魔しますじゃあまずはチェックインしていきましょうかこのホテルを選んだ理由は立地がとにかく良いところですねお部屋の中も気になりますがお邪魔しますそうさあどうでしょうかわあ、おー綺麗すごい広いですねおーいいねよかったー結構スタイル一緒だねなんかモダンな感じ<笑>でも見ましょう私ももうこちらに入るときはすぐ全部見たいという人間です<笑>お風呂もピカピカで綺麗ですね雨にちも揃えててと隣でお手洗いですねはいこんな感じですということでちょっと<笑>少し休憩して、はあ、次散歩に行きたいと思いますうわ気持ちよ熱いわ<笑>ふわふわのベッドで気持ちいいコンディションも効いてるで私は今どこへ向かってるかっていうと博多にある大きな
コインがあるんですね。えー、と大,大堀コインっていうんですけれどもそこも買ってます。はい着きました大堀公園です大堀公園は東京ドーム5個分ほどの池がある公園ですこの公園で見る夕焼けがとっても綺麗と聞いたので来てみましたははっ美しいわご覧ください。大堀コインでーす気持ちです<笑>見てくださいこの夕日燃えてますね<笑>この大堀コインから見る夕日が素敵です、はあ、来てよかった奥に何か見えますね行ってみましょうこちらは浮見堂ですすごい綺麗美しいねあ少し眺めましょうかもうちょっと戻っていこうか入れてよかった<笑>じゃあということで私なぜ福岡に来てるかというとね美味しいご飯を食べるためですねおかもちゃん<笑>ゆっくりで休んでますねいやカモちゃんは私食べないんですねはいさすがになんか福岡でそして博多でもう一つ有名な食べ物があるのでそれを食べに行きたいと思いますそう地元の方に教えてもらって事前に予約して今はねその予約のギリギリの時間なんですけれども改めて遅れてます急ぎますはいということで次に向かうのは地元の方に教えてもらったグルメ水炊きを食べに行きますお店はこちら博多水炊きサモンジさんですお邪魔します。いい雰囲気ですねこんな感じ私好きです、はい、こんな暑い日に冷えたビルに美味しいんですねあキンキンに冷やがる美味しい水炊きももちろん注文したのですがその前におつまみを2つ頼みましたカンパチをごまタレとわさびであえたごまカンパチとお豆腐と鶏肉のおつまみです名前をメモるの忘れちゃいましたじゃあカンパチいただきますカンパチ初めてかなあこの食感好き結構歯ごたえがあって確かに甘みがあるんだけど食感すぎないただ
、わさびもドワンと来ないから、すごい上品な味がする。美味しい。二つともとっても美味しかったですこれは期待できますねそろそろ水だけが来るはずですは初ですか、はい、初めてです日本というよりかは博多の郷土料理になりますのでこれ博多くしとるんですけどももともとはですねあのえっと語源の通りの料理ですねあの水炊きっていう名前が語源になるんですけど、はいはい、水炊きっていうのはもうまさに水と昆布ですねはいで時骨ごとぶったたいたものをその中にドボンと入れて、ええ、水の状態から炊き始めたで水炊きという名前になりますおお店の方が目の前で水炊きを作ってくれます。それではいただきましょう。シンバルですね。甘くて美味しい。ポリポリポリポリしてですね。うん。美味しいですね。食べやすいですね。うん、なかなかこういうとこない、うん。ちゃんと食感残しつつ。そうですね。シャキシャキしてますね。まだ。食材の味がとっても引き出されていて。本当に美味しかったです。これは噂通りの絶品ですね。食材の旨味が凝縮されたスープも飲ませてもらいました。これが塩が入ったんです。この味になってます。うまいですよ。普通に。ああ、甘い。美味しいですね。甘いですね。そうなんです。そうなんです。そうです。キャベツの旨味が。最後に雑炊です。これはたまりませんね。あ,ありがとうございます。ます<笑>本当にこのお店を選んで大正解でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。お話も美味しかったです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ああ、すごい美味しかった。いや、めちゃくちゃいいお店でしたね。いやー。お料理も美味しかったし、お話も美味しかったし、もう満足200度です。<笑>はあ、ということで、今日の一日はここまでにして、ホテルに帰って、ちょっとね、少し休んで、明日も2日目、楽しんでいきたいと思います。ということです。はい、じゃあ、おとなしく帰りましょう。<笑>よし、到着しました。おお、気持ちいい。何このベッド、めちゃくちゃふかふかしてる。<笑>はい、ということで、今日はここまでにして、明日また頑張りたいと思います。朝食もあるので、とても楽しみです。それじゃあ、今日は。おやすみなさい。寝る、寝る、もう限界。あ<笑>あ、気持ちいい。ああ、最高。なんでこのベッド。おお。おはようございます。デイツーです。<笑>今朝ごはん食べに向かってます。なんかここのホテルの朝ごはんは結構こだわってるようなので楽しみです。はい、はい、お願いします。
助食会場はバイキング景色です博多名物も食べることができますねもちろん明太子もあります明太子あるのやっぱり嬉しいですね和食も洋食もありますはい私が選んだのはこちらです朝からがっつり行きますいただきます。うん、美味しい。水炊きだね。うん。美味しい。疲れた体にぴったりですね。働くもう一個取ってこようかな。博多でこんなに明太子があって、ツフになりそうだね。それじゃあ、少し福岡の街を散歩しましょうか。歩いていったら、なんかすごい良さそうな市場を見つけました。はい、探検してみましょうか。九州の市場は初めて来るので、なんか新鮮です。今まで見たことない魚とかもありますねうん、楽しいお、なんかありますねすごい行列を見つけましたなんでしょうここはきっと美味しそうなお店ですねじゃあ私も並んでみますさっきご飯食べたばっかりですが多分並んでるうちにお腹が空くと思いますねうん待ちましょうちなみにこのお店は目の前の魚屋さんがやっているお店です新鮮な魚が食べれますよこれは期待大ですねね並んでいる間にメニュー見れるのはありがたいですね英語でもメニューがあるので観光客にも嬉しいお店ですねさあいざ入店です私が頼んだのはこちら海鮮丼場定食です茶碗蒸しと汁物もついて1300円はかなりお得ですね見てくださいこの輝き美しいです美味しそうですねびっくりしたのが海鮮丼用ごまタレこれは九州スタイルかな初めてですがかけてみましょうごまタレをかけたらこんな感じですねうん、醤油と全然違いますね魚にごまタレ合うのかなごまタレがすっごい美味しいです初めて食べてますけど合いますねうん並んでてよかった。締めは味変で、追いつけもあります。本当に並んでよかったです。一時間十五分並んだんですが、大満足です。ごちそうさまでした。さあ、それじゃあ行きたい場所があるので、そこへ今、向かってます。はい、次の場所に着きました。ダザイフです。
学生さんたちが多いですねそれもそのはずここには太宰府天満宮があります学問の神様がいますからねはい、今は太宰府天満宮に着きましたでなぜ来たかというとここで学問の神様がいるっていう<笑>ことなのでそうだから、まあ、ちょっと頭が良くなればいいなと思ってお祈りしていこうかと思います、まあ、もちろんお勉強だけではなく回復とか転職とかあ、まあ、試験とかですねあったらここにお祈りしに来れば。神様に守,守ってくれるのかな<笑>太宰府天満宮は菅原道金が祀られる全国天満宮の総本宮です年間約1000万人もの参拝者が訪れる太宰府天満宮は九州を代表する観光地の一つです毎年多くの受験生が訪れることでも有名な場所です太宰府天満宮には3つの橋がありますこれらの橋は境内の入り口から順番に過去、現在、未来を表しているとされています密の橋をすべて渡り切ることで過去から未来までの良くない考えを捨て心身ともに清められると言われているようです橋を渡ると奥にご本殿がありますしかし現在は124年ぶりに重要文化財ご本殿の大改修を行っています今はご本殿を見れないのですが美しい仮殿を見ることができますこの仮殿は国内外で活躍する建築家藤本宗介さんがデザイン設計を行いました屋根には植物が植えられていますとっても独創的なデザインで目が奪われました不思議な気持ちになる場所ですね。美しい神社。です。<笑>いや、来てよかったな、本当になんか心が現れますね。落ち着くところですし、人が多いのに。なんか穏やかな感じがします。帰る前に、少し寄り道をしましょう。ダザイフの名物オメガエ餅を見つけました焼きたてを作ってくれるようなので食べてみましょうとってもいい匂いです美味しそう<笑>長くやっていらっしゃるんですかそうです50年50年ですか,ですか一番美味しいじゃないですかここです、ね、<笑><笑>焼きたてを食べれるなんて最高です中に入れるようなので少し休憩しましょうか私は追加で梅茶を頼んでセットにしてもらいました梅茶セットですで、窓からの景色が美しい綺麗ですねいい場所を見つけましたおばあちゃんの作ってくれた梅がえ餅はとっても美味しかったです麺どりにも食べ歩きできるお店があるのでこっちの方でも楽しめそうですねま
私は満足したのでホテルに帰りますもちてなんであんなに美味しいんだろうな。はーい、夜になりました。福岡の夜といえば、やっぱり屋台ですね。道路にはたくさんの屋台が並んでいます。さあ、来ましたよ。屋台横丁かな。こんな感じなんだ。すごいわ。ええー。すごくない。ええー。<笑>ホテルの近くにあった中洲エリアには、たくさんの屋台があります。どのお店も賑わってますねすごい楽しそうぎゅうぎゅうですが勇気を出して吐いてみましょうこれ食べよっかな博多といえばやっぱり豚骨ラーメンですね少し待ちましたがなんとか入ることができました店員さんもフレンドリーで注文しやすいですはい、来ました。豚骨ラーメンです。私がいつも食べてる札幌ラーメンとは見た目が全然違いますね。いただきます。<笑>うん、これはかなり美味しいですね一日の締めにはぴったりの体験でしたごちそうさまでしたはいということで福岡はめちゃめちゃいいところでしたすごく好きです<笑>いやもう私はね明日から札幌に帰るんですけれども、もう福岡までに来て、正直改めて思ったのは、もう日本はね、いいところが多くて、もう本当にいろんな県、いろんな街を回ってみたいなと思いますね。はあ、ね全部制覇したい。<笑>あまあ、<笑>はい。<笑>ということで、もうぼちぼちホテルを変えて明日の準備しますね。さあ、それでは皆さん、またね。バイバーイ。<笑>パカパカー。